దేవనామానికి మహిమ కలుగును గాక ప్రార్థనా శక్తి అనే టీవీ కార్యక్రమమును వీక్షిస్తున్నా విశ్వసిస్తున్నా ప్రియులందరికీ ప్రభునే సుక్రీస్తు నామమున మీకు శుభములే తెలియపరచుకుంటున్నాను మీరు బాగున్నారా మీరు బాగుండాలని నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను సకలాసుర వచ్చిన స్తోత్రాలకు మించిన మీ ఘనమైన నామం స్థుతింపబడిన కాక నీవు అద్వితీయుడవు మహాగణుడవు రాచత్ రాజ జీవమిచ్చేవాడ జీవాధిపతి మీకే స్తోత్రాలయ్యా గడిచిన వారం అంతా మమ్మల్ని ఈ రెక్కల కింద భద్రపరిచినారయ్యా మరొకసారి ఈ దినాన్ని మాకు ఇచ్చారు మీకు వందనాలయ్యా అనేక మంది ఈ దినాన్ని చూడలేక గతించిపోయినారు మాకైతే నువ్వు ఇచ్చినావు నీకు వందనాలయ్యా అయ్యా ప్రభా మీరు మాతో మాట్లాడండి అయ్యా బలహీనరాలని శక్తిహీనరాలని నీ శక్తితో నీ బలముతో మమ్మల్ని నింపి ఏ వేదనతో ఈ టీవీ దగ్గర కూర్చున్నారు ఆ వేదనని తీర్చి ప్రభా వారికి మీరు ఉపశమనం కలుగు చేసి నెమ్మది శాంతి సమాధానం మనం గ్రహించమని ప్రభా మాతో మాట్లాడుమని ఏ సతి పరిశుద్ధ నామమును బట్టి అడుగుతున్నాం తండ్రి ఈరోజు మనం వాక్యం ధ్యానం చేసుకుందాము పోయిన వారం కూడా మనం అనుకున్నాం నాకు భయం సంభవించే దినమున నేను నిన్ను ఆశ్రయించుచున్నాను భయం కలుగుతుంది కానీ దావిది భక్తుడు అంటున్నాడు యాభై ఆరో కీర్తన మూడు నాలుగు వచనాలు చూస్తే నాకు భయం సంభవించే దినమున నిన్ను ఆశ్రయించుచున్నాను నేను ఆయన వాక్యమును కీర్తించదును దేవుని ఎందు నమ్మకేయించున్నాను నేను భయపడను ఆయన వాక్యాన్ని కీర్తిస్తున్నావు నువ్వు కీర్తిస్తున్నావా ఆయన వాక్యాన్ని చదువుతున్నావా ఆయన వాక్యములో బలపడుతున్నావా ఆయన ఇచ్చే మాటల కొరకు నువ్వు బలంగా వాడబడుతున్నావా నువ్వు వాడబడకపోతే ఏం ప్రయోజనము ఏం నిష్ప్రయోజనం ఎలాగంటే లోతు భార్య ఎలాగైతే ఉప్పు స్తంభం అయిపోయిందో ఎవ్వరికి ప్రయోజనకరం లేకుంటే ఎలాగైపోయిందో నీ బ్రతుకు నా బ్రతుకు అలాగే ఉంటుంది ప్రభు కొరకు మనం జీవించినప్పుడు ప్రభు కొరకు మనం బ్రతుకులు మన ప్రభుతో మనం నింపినప్పుడు ఆత్మతో నింపినప్పుడు ఆయన కార్యాలు మన పట్ల నెరవేరుస్తాడు అందుకే అంటున్నాడు భయం సంభవించు దినమున నేను ఆశ్రయించుచున్నాను నేను ఆయన వాక్యమును కీర్తించను దేవుని ఎందు నమ్మికేయించున్నాను నమ్మకించినవా ఘోషే గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన మళ్ళీ అన్నాడు మనం యహోవా యుద్ధ మరలదము రండి ఆయన మనల్ని చీల్చి వేసాను ఆయనే మనల్ని స్వస్థపరచను ఆయనే మనల్ని కొట్టాను ఆయనే మనల్ని బాగు చేయను ఆయనే మనల్ని బ్రతికించను హాలే లూయ్య ఆయన కొడతాడు బాధ పెడతాడు కానీ శ్రమలు కలిగితే కానీ ఆయన దగ్గరికి మరలుచుకోవాలని ఆయన అడుగు జాడల్లో నడవాలని ఆయనతో ఉండాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు మన ఇంట్లో మన బిడ్డలు ఉన్నారనుకోండి మనం మన బిడ్డలు చెప్పినట్టు మనం వినకపోతే ఏం చేస్తాం రెండు దెబ్బలు కొడతాం మనల్ని ప్రేమించాలని మనం ఎంతో ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం మరి దేవుడు కూడా అంతే ఆయన ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు ఆయనతో ఉండాలని ఆయనలాగా జీవించాలని ఆయన కొరకు బ్రతకాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు అందుకే అన్నాడు మరలుదాం రండి ఆయన మనల్ని చీల్చి వేసాను ఆయనే మనల్ని స్వస్థపరిచాను హాలే లూయ నిన్ను స్వస్థపరిచేవాడు ఆయన ఆయన స్వస్థపరిచాడు ఆయన మనల్ని కొట్టాను ఆయనే మనల్ని బాగు చేసే దేవుడు ఎవరు బాగు చేయలేరు ఈ లోకంలో ఎన్ని మందులు వాడి ఎన్ని చేసినా ఎక్కడికి పరిగెత్తినా ఎవరు బాగు చేయలేరు కానీ ఆయననే స్వస్థపరుస్తాడు ఆయనే బాగు చేస్తాడు ఆయనే మనల్ని బ్రతికిస్తాడు హాలే లూయ్య హాలే లూయ్య హాలే లూయ్య ఎంత గొప్ప దేవుడు మనతో ఉన్నాడు అందుకే అంటున్నాడు ఏహో అని నమ్ముకొని దావి కీర్తన ముప్పై ఏడవ అధ్యాయము ఐదవ వచ్చిన మీ ముందట చాలా ఇష్టపడుతున్నాను నువ్వు ఆయన నమ్ముకొను ఆయన నీ కార్యములు నెరవేర్చను ఆయన నమ్ముకుంటే తప్పకుండా ఆయన నీ కార్యాలు నెరవేరుస్తాడు ఏ విషయంలో నువ్వు తొందరపడిపోతున్నావు ఏ విషయంలో నువ్వు బాధపడిపోతున్నావు ఏ విషయంలో నువ్వు బీతిల్ని పోతున్నావో తప్పకుండా ఆయన నీ కార్యాలు నెరవేరుస్తాడు ఎప్పుడు నెరవేరుస్తాడంటే నువ్వు ఆయనను నమ్ముకుంటే నమ్ముకుంటే ఆయన నమ్ముకుంటే ఆయన నీ పట్ల అద్భుత కార్యం జరిగిస్తాడు అందుకే అంటున్నాడు కీర్తనల గ్రంథం నలభై ఒకటి అధ్యాయం రెండవ వచనంలో రోగ సయ్య మీద యహోవాన్ని ఆదరించును రోగం కలుగుగా నీవే వాణ్ణి స్వస్థపరచదు మనల్ని స్వస్థపరిచేవాడు ఆయన రోగం కలిగినా బాధ కలిగినా ఇబ్బందులు కలిగినా ఏవి కలిగినా మనల్ని బాగు చేయవాడు ఆయన మనకు ప్రాణం ఇచ్చేవాడు ఆయన మనల్ని బ్రతికించేవాడు ఆయన మనల్ని చీల్చి వేసిన మళ్ళీ ఆయన కడతాడు ఆయన ఎంత గొప్ప దేవుడండి మన దేవుడు మన దేవుడి ప్రేమ గల దేవుడు అందుకే అంటున్నాడు కీర్తన గ్రంథము యాభై ఎనిమిది అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చినములు అంటున్నాడు కావున నిశ్చయంగా నీతిమంతులకు ఫలం కలుగునయ్యు నిశ్చయంగా న్యాయం తీర్చు దేవుడు లోకంలో నున్నాడని మనుషులు ఒప్పుకొందరు ఆయన న్యాయం తీర్చే దేవుడు 
ఇంకే లోకంలో ఉన్నాడని మనుషులందరూ ఒప్పుకునేటట్లు నీ పట్ల అద్భుత కార్యం జరిగిస్తాడు హాలెలుయ్య హాలెలుయ్య ఇంకా అయిపోయిందిలే ఏం కాదులే ఇంకా జీవితం ఇంతే నాశనం అయిపోయి మొన్న ఒక ఆయన ఫోన్ చేస్తూ ఉన్నాడు నేను ఏదన్నా మింగి చచ్చిపోతాను ఎందుకు చచ్చిపోతారు ఏమున్నదని చచ్చిపోతే ఎక్కడికి వెళ్తారు పరలోకానికి వెళ్తాం అనుకుంటున్న వారు నరకానికి వెళ్తావు ఆరని అగ్నితో కాల్చి వేయబడతావు కానీ పరలోకానికి వెళ్ళాలంటే కష్టాలు వచ్చినా శ్రమలు వచ్చినా బాధలు వచ్చినా ఇబ్బందులు కలిగిన దేవుడు నా పక్షంగా కార్యం జరిగిస్తాడు దేవుడు నా పక్షంగా అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడని విశ్వాసంలో నువ్వు ఎప్పుడైతే బలపడతావో దేవుడిని పట్ల తప్పకుండా అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడు అందుకని ఆది కాండము పద్దెనిమిదో అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన అంటున్నాడు నేను ఏ హోవాను సర్వ శరీరులకు దేవుడును నాకు అసాధ్యమైంది ఏదైనా ఉండునా ఆయనకు అసాధ్యమైంది ఏదైనా ఉన్నదా సర్వ శరీరులకు దేవుడిని అంటున్నాడు నీకు దేవుడు కాడా ఆయన తప్పకుండా కార్యాలు జరిగించే దేవుడు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించే దేవుడు అందుకని అంటున్నాడు అది కాండం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చాను ఏ హోవాక అసాధ్యమైంది ఏదైనా ఉన్నదా ఇది మీ అప్రవక్త అంటున్నాడు ముప్పై రెండవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచ్చాను నీకు అసాధ్యమైంది ఏదీ లేదు ఆయనకు అసాధ్యమైంది ఏదీ లేదు ముసల్తనమునందు గర్భాన్ని ఇవ్వలేదా అబ్రాహము షారాకు ముసల్తన మందు గర్భాన్ని ఇచ్చిన దేవుడు నీకు ఇయ్యలేడా జకర ఎలిజబెత్లకు వృద్ధాప్య మంది ఇచ్చిన దేవుడు నీకు ఇయ్యలేడా ఇస్తాడు తప్పకుండా భయపడుకు బిడ్డ నాకు ఏంటండి ఎప్పుడు చూసినా శ్రమలేనండి ఎప్పుడు చూసినా బాధలేనండి మరి బాధలు ఉంటాయి అందుకే అంటున్నాడు ఆయన బాధపడి వారిని ఆదరిస్తాను అంటున్నాడు స్వస్థపరుస్తాను అంటున్నాడు మిమ్మల్ని చీల్ చేసినా కూడా మీ అందు జాలి పడతాను జాలి పడు ఎహో కనికరం చూపు దేవుడు మనతో ఉన్నాడు అందుకే అంటున్నాడు నాకు అసాధ్యమైంది ఏం లేదు అన్నాడు కీర్తనల గ్రంథం నూట ముప్పై ఆరో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చినమైన ఆయన ఒక్కడే మహస్య కార్యములు చేయవాడు ఆయన కృప నిరంతరం ఉండును మహాశ్చర్య కార్యాలు జరిగించే దేవుడు మన దేవుడు అద్భుతాలు జరిగించే దేవుడు ఆయనకు అసాధ్యమైంది ఏదీ లేదు నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో బిడ్డ అయ్యో ఇంకా అయిపోయిందండి నా పని అనుకుంటున్నావు ఏం అయిపోలేదు దేవుడు నీతో ఉన్నాడు నీకు భయం సంభవించు దినమున ఆయనను ఆశ్రయించు దేవుడిని పట్ల అద్భుత కార్యం జరిగిస్తాడు అందుకే యోగ గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన వాళ్ళు అంటున్నాడు నిప్పు రవ్వలు పైకి ఎగురినట్లు నరులు సమానుభవమునకే పుట్టుచున్నారు అయితే నేను దేవుణ్ణి ఆశ్రయించదును హాలే లూయ్య హాలే లూయ్య శ్రామలు వచ్చిన కష్టాలు వచ్చిన బాధలు కలిగిన నేను దేవుణ్ణి ఆశ్రయిస్తానని ఎప్పుడైనా నువ్వు అనుకున్నావా నానుకో తప్పకుండా దేవుణ్ణి పట్ల అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడు ఆయనను ఆశ్రయించి బిడ్డ ఆయన ఆశ్రయించి నరుడు ధన్యుడు అంటున్నాడు కాబట్టి ఇంకేమంటున్నాడంటే ఏడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో దేవునికే నా వ్యాజం అప్పగింతును ఆయన పరిశోధింపజాలని మహాకార్యములను లెక్క లేనని అద్భుత క్రియలను చేయవాడు హాలే లూయ్య హాలే లూయ్య హాలే లూయ్య యోగ గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో చదువుతుంటే దేవుడు అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడంటున్నాడు ఇంకేమన్నాడంటే లెక్క లేనని అద్భుత క్రియలు చేయవాడు దుఃఖపడి వారిని క్షామములకు లేవనెత్తివాడు ఆలెలుయ్య ఆలెలుయ్య ఐదవ అధ్యాయంలో మనం చదువుతున్న పదమూడవ వచ్చిన వాళ్ళు అంటున్నాడు ఆయన గాయపరిచి గాయం కట్టును ఆయన గాయం చేయును ఆయన చేతులే స్వస్థపరచును హాలెలుయ్య ఆయన గాయం చేస్తాడు మనకి ఎందుకో తెలుసా ఆయన బిడ్డగా ఉండాలని ఆయనలో ఉండాలని ఆయనతో నడవాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు అందుకే ఆయన గాయం చేస్తాడట ఆయన చేతులే స్వస్థపరుస్తాయట ఎంత గొప్ప దేవుడు ఈ లోక మనుషులైతే హృదయానికి గాయం చేస్తారు మనసుకు గాయం చేస్తారు బాధలు పెడతారు శ్రమ పెడతారు ఇంకా లేని చంపేయాలని చూస్తుంటారు కానీ ఆయన అలాంటి దేవుడు కాదు తెలుసా మన దేవుడు జీవం కల దేవుడు మన దేవుడు సజీవుడైన దేవుడు మన దేవుడు అద్భుతాలు చేయవలడు మా ఆయనకు అసాధ్యమైంది ఏదీ లేదంటున్నాడు ఇంకా అంటున్నాడు పదమూడవ వచ్చిన ఆయన గాయపరిచి గాయం కట్టును ఆయన గాయం చేయను ఆయన చేతులే స్వస్థపరచును హాలే లూయ్య డాక్టర్లు కాదండి మెడిసిన్స్ కాదండి ఈ లోక డాక్టర్లు ఏమంటారంటే ఒక లిస్ట్ ఇస్తారు ఇంత నీ హార్ట్ తొందర ఉన్నది కాబట్టి స్కానింగ్ చేయాలి ఎక్కువ చేయాలి ఏమేమో చేయాలి తర్వాత ఈసీజీ చేయాలి అవి చేయాలి ఇవి చేయాలి బ్లడ్ టెస్ట్ ఆ టెస్ట్ ఈ టెస్ట్ ఇప్పుడైతే డెంగ్యూ జ్వరం లేకుండా కానీ జ్వరం వచ్చేసింది ఇవి అయిపోయింది ఓ భయపెట్టి ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు నిజంగా భయపడిపోయి మనం ఏం చేస్తామంటే ఎక్కడ లేని అన్ని బంగారము అప్పులు అక్కడ తిరిగి ఇక్కడ తిరిగి పలానా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినాం ఇలాగ అన్నాడని ఇంకా నీరసం పడిపోతూ ఉంటాం ఎందుకు నీరసం పడిపోవాలి ఈలో ఒక డాక్టర్లు అలా చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళు కూడా పుస్తకాలు చదివి నేర్చుకున్న జ్ఞానమే కానీ పరలోక జ్ఞానము కాదు పరలోకపు దేవుడు అంటున్నాడు నిన్ను స్వస్థపరచు ఏ హోవాను నేనే 
ఆయన స్వస్థపరుస్తాడు ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత నీకు స్వస్థత కలుగుతుంది నా ప్రిబిడ్డ భయపడద్దు భయపడద్దు నాకు కూడా ఎన్నో చెప్పారు ఎన్నో చేశారు కానీ నేనేం భయపడను పోయిన వారం అయితే అసలు నేను చచ్చిపోతాను ఏమో అనుకున్నాను హై షుగర్ అయిపోయింది లో బీపీ అయిపోయింది ఓ చాలా తొందర అయిపోయింది కోమలకి వెళ్ళిపోతాను అనుకున్నాను నా బిడ్డలు అందరు భయపడ్డారు కానీ నా దేవుడు నేను నమ్మిన దేవుడు గొప్పవాడు నేను నమ్మిన దేవుడు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించే దేవుడు నేను నమ్మిన దేవుడు అద్భుతాలు జరిగించే దేవుడు నేను నమ్మిన దేవుడు సజీవుడు ఆలెలుయ్య ఆ విశ్వాసంలో నువ్వు బలపడాలని ప్రతి నిత్యము మీ కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం అందుకే అంటున్నాడు ఆయన గాయపరిచి గాయం కట్టును ఆయన గాయం చేయును ఆయన చేతులే స్వస్థపరచును ఆరు బాధల నుండి ఆయన నిన్ను విడిపించును ఏడు బాధలు కలిగినను ఏ కీడు నీకు తగలదు ఏడు బాధలు వచ్చిన ఎన్ని బాధలు వచ్చిన ఏ కీడు నీకు కలగదమ్మా ఎందుకు కలగలో తేదీ తెలుసా ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచుతున్నావు కాబట్టి ఆయనకు ప్రార్థన చేస్తున్నావు కాబట్టి విశ్వాస సైతమైన ప్రార్థన రోగిని స్వాస్థపరచునన్నావు కాబట్టి నువ్వు ఆయనకు ప్రార్థన చేస్తున్నావు ఆయనకు మొర పెట్టుకుంటున్నావు ఆయన బిడ్డగా పేరు పొందుకుంటున్నావు కాబట్టి ఆయన రక్తంలో నువ్వు కడగబడితే నీకే కష్టాలున్నా బాధలున్నా దేవుడు తప్పకుండా నీకు విడుదల కలగ చేస్తాడు అందుకే అంటున్నాడు తొమ్మిదవ అధ్యాయము పదవ వచనములు ఎవడు తెలుసుకొని లేని మహత్తయ్య కార్యములను లెక్కలేని అద్భు అద్భుత క్రియలను ఆయన చేర్చినాడు హాలెలుయ్య యోగ గ్రంథంలో ఇవన్నీ రాయబడి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకా అంటున్నాడు యోగ గ్రంథం కష్టాలు వచ్చినాయి బాధలు వచ్చినాయి శ్రమలు వచ్చినాయి బిడ్డలు పోయారు భార్య అన్నది నువ్వు దేవుణ్ణి దూషించి మరణం కమ్మన్నది స్నేహితులు వచ్చి అబ్బా నువ్వే గొప్ప భక్తుడు బా నువ్వే అదా అని ఎన్నో చేశారు ఆయన కూడా దేవుడు కూడా ఆకాశంలో నుండి మాట్లాడాడు ఆఖరికి అనుకున్నాడు అప్పుడు అంటున్నాడు యోబ్ అంటున్నాడు సమస్తాన్ని కోల్పోయాడు శరీరంకి ఎంత భయంకరమైన బాధ అనుభవించాడు అయినప్పటికీ ఆయన యథార్థతను వదలలేదు ఆయన అంటున్నాడు యోగ గ్రంథం నలభై రెండవ అధ్యాయం ఒకటి రెండు వచనాలు నువ్వు సమస్త క్రియలు చేయగలవనియు నువ్వు ఉద్దేశించినది ఏది నిష్ఫలం కానీరదనియు నేను ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాను అన్నాడు నువ్వెప్పుడు తెలుసుకుంటావు బిడ్డ తప్పకుండా దేవుడిని పట్ల అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడు నీ పట్ల మహోన్నత కార్యాలు చేస్తాడు దేవుడు గొప్ప దేవుడు అందుకే అన్నాడు యాకోబ్ రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన మీ పాపములను ఒకరితోనొకరు ఒప్పుకొనడి మీరు స్వస్థత నొందినట్లు ఒకరికొకరు ప్రార్థన చేయడి అన్నాడు మనం ప్రార్థన చేయాలి ఒకరికొకరు పాపాలు ఒప్పుకోవాలి ఆయన సన్నిధిలో ఒప్పుకోవాలి ఎప్పుడైతే ఆయన సన్నిధిలో ఒప్పుకుంటామో దేవుడు అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడు ఆయనకు అసాధ్యమైంది ఏదన్నా ఉందా ఆయనకు అసాధ్యమైంది ఏదీ లేదు అందుకంటే ప్రతి స్థల మందును మర్తిమతికి రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనంలో ప్రతి స్థల మందును పురుషులు పవిత్రమైన చేతులెత్తి ప్రార్థన చేయవలను ప్రార్థన చేస్తున్నావా స్త్రీలకే ప్రార్థన చేయమంటారు అయ్యా మీరు ఎందుకు గుడికి రావట్లేదంటే మా భార్య వస్తుంది కదండి మా పిల్లలు వస్తున్నారు కదండి మేము ఎందుకండి అంటారు మరి మీరు నువ్వు పరలోకానికి వెళ్ళవా నీ భార్య ఒక్క తేలుతుందా నువ్వు కూడా రావాలి కుటుంబం అన్నారు అందుకే భార్య భర్త బిడ్డలు అందరు కలిసి ప్రార్థించినప్పుడు ఎలాంటి శ్రమ వచ్చినా బాధ కలిగిన ఇబ్బందులు కలిగిన వాటిని జయించాలంటే ప్రార్థన ఆయుధము ప్రార్థన 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 చేసినప్పుడు దేవుడిని పట్ల అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడు తప్పకుండా ప్రార్థన చేయమన్నాడు ఆయన సన్నిధిలో అందుకని లూకాస్ వార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం ఏడు ఎనిమిది వచ్చి దేవుడు తాను ఏర్పరచుకుని వాడిని దివారాత్రులు తను గురించి మొరపెట్టుకునిచుండగా వారికి న్యాయం తీర్చడా ఆయన వారికి త్వరగా న్యాయం తీర్చును హాలెలుయ్య హాలెలుయ్య త్వరగా ఆయన న్యాయం తీర్చరు అందుకే నేను ఇందాక చదివాను తప్పకుండా న్యాయం తీర్చే దేవుడు మనతో ఉన్నాడు అందుకే నన్ను కీర్తనల గ్రంథం యాభై ఎనిమిది అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన చదివాను కావున నిశ్చయంగా నీతిమంతులకు ఫలం కలుగునయో నిశ్చయంగా న్యాయం తీర్చు దేవుడు లోకంలో ఉన్నాడనియు మనుషులు ఒప్పుకొందరు నిజంగా ఒప్పుకుంటారు అట్లని మనకు తెలుసు ఎవరెవరు ఒప్పుకున్నారు కాబట్టి ఆయన ఎందు నమ్ముకోవాలి నువ్వు ఆయన నమ్ముకుంటే తప్పకుండా ఆయన నీ కార్యాలు నెరవేరుస్తాడు మనకు తెలుసు దానియల్ గ్రంథం మనం చదువుకున్నాం దానియలు షడ్రెక్ మేషక్ అభద్నగోలు వారి న్యాయం దేవుడు జరిగించలేడా వాడి పట్ల దేవుడు అద్భుత కార్యం జరిగించాడు ఏమన్నాడంటే మరి దాని వెళ్ళి గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన చదువుతుంటే కొందరు మనిషి ముఖ్యులు వచ్చి యూదుల పైన కొండములు చెప్పి రాజుకు నెబ్బికే నేజర్ నొద్దకి ఇలాగ మనవి చేసి రాజు చిరకాలం జీవించును గాక రాజా తాము కట్టను నియమించి ఏదనగా బాకాను ఇవన్నీ వాయిద్యాలు వాయించేటప్పుడు 
ఎవరైతే ఆ ప్రతిమకు నమస్కారం చేయకుండా సాగిలి పడి నమస్కరింపని వాడు ఎవడో వాడు మండించిన అగ్ని గుండంలో పడవేయబడి రాజా తాము షడ్రక్ మేష కబెత్ను కాని ముగ్గురు యూదులను బబులోని దేశంలోని రాజ కార్యములను విచారించటకు నియమించిత్రి ఆ మనుషులు తమరి ఆజ్ఞలు లక్ష పెట్టలేదు తమరి దేవతను పూజించటలేదు తమరి నిలబెట్టించిన బంగారు ప్రతిమకు నమస్కరించట లేదన్న చూసరా అబద్ధాలు చెప్పారు రాజు మీద ఈ షడ్రక్ మేష కబెద్న గోల్ మీద కానీ రాజుకు వచ్చి ఫిర్యాదు చేశారు కదా మన జీవితాల్లో కూడా అంతే మనం మంచిగా బ్రతుకుతున్నప్పుడు మనం ప్రభులో జీవించుతున్నప్పుడు సాతానుడు అనేక కార్యాలు జరిగిస్తూ ఉంటాడు కానీ ఏం భయపడదు షడ్రక్ మేష కబెద్న గోల్ భయపడ్డారా రాజుకు కూడా భయపడలేదు వాళ్ళ అబద్ధాలు వచ్చి చెప్పినా కూడా అంటున్నాడు అది అప్పుడు తమరి నిలబెట్టించిన బంగారు ప్రతిమకు నమస్కరించుట లేదని అందుకు నిపకద్ నిజరు అత్యాగ్రహమును రౌద్యమును గలవాడై షడ్రక్ మేష కబెద్న గోని పట్టుకొని రెండు నాజ్ఞగా వారు ఆ మనుషులను పట్టుకొని రాజ సన్నిధికి తీసుకుని వచ్చింది అంతటా నిపకద్ నిజరు వారి తిట్లను షడ్రక్ మేష కబెద్న గో మీరు నా దేవతలను పూజించట లేదనియు నేను నిలబెట్టించిన బంగారు ప్రతిమకు నమస్కరించట లేదనియు నాకు వినబడింది అది నిజమా అని అడుగుతున్నాడు అవును నిజమే వాళ్ళు ఏమైనా భయపడ్డారా చూడండి వాళ్ళు ఇచ్చిన సాక్ష్యం ఒకవేళ కానీ మీరు ఆ సమయాన్ని ఆ వాయిద్యాలు వాయించే సమయానికి మీరు నమస్కరించకపోతే మండు చిన్న వేడిమి గల అగ్ని గుండంలో వేయబడదురు పదిహేనో వచనంలో అంటున్నాడు నా చేతిలో నుండి మిమ్మల్ని విడిపింపగల దేవుడు ఎక్కడున్నాడు లేడా మన దేవుడు మన దేవుడు సర్వశక్తి గల దేవుడు అన్నాడు లెక్కలేన అద్భుత క్రియలు జరిగించే దేవుడు అన్నాడు ఆయనకు అసాధ్యమైంది ఏదైనా కలదన్నాడు కానీ అంత గొప్ప దేవుడు అంటున్నాడు ఆ రాజన్న నా చేతిలో నుండి మిమ్మల్ని విడిపింపగల దేవుడు ఎక్కడున్నాడు లేడా మన దేవుడు మన దేవుడు విడిపించగల గొప్ప సామర్థ్యుడు మన దేవుడు లెక్కలైన అద్భుత క్రియలు జరిగించే దేవుడు మనతో ఉన్నాడు అందుకే అన్నాడు పదహారు వచ్చిన వాళ్ళు అన్నాడు షడ్రక్ మేష కబద్ను గోని రాజు తీలాగి చెప్పిరి నిపకజ్ఞజరు ఇందును గూర్చి మీకు ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వాలన్న చింత మాకు లేదు మేము సేవించిన దేవుడు మండు చిన్న వేడిమి గల ఈ అగ్ని గుండంలో నుండి మమ్మల్ని తప్పించి రక్షించటకు సామర్థ్యుడు ఆలెలుయ్య ఆలెలుయ్య నువ్వు అగ్ని గుండంలో వేసేస్తానని మాకేమైనా చింత ఉన్నది అనుకున్నా మాకేం చింత లేదు మా దేవుడు రక్షించడానికి సమర్థుడు మా దేవుడు గొప్పవాడు అద్భుత క్రియలు జరిగించే దేవుడు మాతో ఉన్నాడు అన్నారు ఇంకేమంటున్నారంటే ఈ అగ్ని గుండంలో మండు చిన్న మేము సేవించు చిన్న దేవుడు మండు చిన్న వేడిమి గల ఈ అగ్ని గుండంలో నుండి మమ్మల్ని తప్పించి రక్షించటకు సమర్థుడు మరియు నీ వశమున పడకుండా ఆయన మమ్మల్ని రక్షించును ఒకవేళ ఆయన రక్షింపకపోయినను రాజా నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు నువ్వు నిలబెట్టించిన బంగారు ప్రతిమకు నమస్కరింపమనియు తెలుసుకొనమను అందుకు నెప్పుకాదు నిజర్ అత్యాగ్రహము నుండి షడ్రక్ మేష కబద్ని గని వారి విషయంలో ఆయన ముఖము వికారం ఆయన గనక ఏడంతలు వేడి గల అగ్ని గుండంలో పడేశారు కానీ వాళ్ళు కాలిపోయారా కాలిపోలేదు ఓ ముగ్గురిని వేస్తే వాళ్ళు నలుగురుగా కనబడ్డారు అందుకే అన్నాడు మాకు చింత లేదయ్యా మా దేవుడు రక్షించడానికి సామర్థ్యుడు ఒకవేళ రక్షించకపోయినా పర్వాలేదు మేము మాత్రం నీ మొక్కమన్నారు ఎంత గొప్ప విశ్వాసం చూడండి ఎంత గొప్ప ధైర్యం చూడండి చింత లేదు మాకు చింత లేదు అది మనమైతే అబ్బో ఎంత భయపడిపోతాము అయ్యో సారీ అయ్యా తప్పైపోయిందయ్యా అట్లయిపోయిందయ్యా ఇట్లయిపోయింది కానీ ఎంత విశ్వాసంలో బలపడ్డారు తెలుసా దాని షెడ్ షెడ్ రక్మేష కబద్ని గోలు ప్రభు కొరకు నిలబడ్డారు ఆయన మన కొరకు నిలబడతాడు మనం ఆయన కొరకు నిలబడినప్పుడు ఆయన మన కొరకు నిలబడతాడు అందుకే అంటున్నాడు వేడంతల ఏడంతల అగ్ని మంట అగ్ని గుండం వేడి కూర్చేశారు ఆయన కూడా వాళ్ళు కాల్పోలేదు ఆ తర్వాత అంటున్నాడు ఆగ్నియగా వారు అంగీలను నిలువటంగీలను పై వస్త్రములను తక్కి వస్త్రములను తీయకయే ఎన్న పాటున ముగ్గురిని వేడిమి గల మండు చిన్న అగ్ని గుండంలో పాడేశారు బట్టలు తీయలేదు ఏం తీయలేదు పాడేశారు కానీ దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడో తెలుసా ఇరవై నాలుగో వచనంలో చూస్తాం రాజగ్ నెబు నేజర్ ఆశ్చర్యపడి తీవ్రంగా లేచి మేము ముగ్గురు మనుషులను బంధించి ఈ అగ్నిలో వేసి తిమ్ కదా అని తన మంత్రులను అడిగాను అందుకు రాజు నేను నలుగురు మనుషులు బంధకములు లేక అగ్నిలో సంచరించడం చూ చూచున్నాను వారికి ఏ హానియు కలగలేదు నాలుగో వాణి రూపం దేవతల రూపం పోలిందని వారికి ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చాను ఇరవై ఆరో వచనం మహోన్నతులకు దేవుని సేవకులారా బయటకు వచ్చి నా ఇద్దరు రెండని పిలువగా షడ్రక్ మేష కబెద్నగో వారి అగ్ని గుండం నుండి బయటకు వచ్చారు చూసారా వాళ్ళు మనుషులు పరీక్ష చేశారు 
ఒక్క వాసన లేదు కాల్పోయిన వాసన లేదు ఏమీ లేదు ఎంత గొప్ప దేవుడండి అలాంటి విశ్వాసంలో మనం బ్రతకాలి అలాంటి విశ్వాసం మనకు కావాలి అందుకే అన్నాడు పట్టుదలతో విసుక ప్రార్థన చేయమంటున్నాడు ఎందుకో తెలుసా అప్పవాదిని ఎదిరించమంటున్నాడు వాడి మీ యొద్ధ నుండి పారిపోమని అంటున్నాడు మన దేవునికి అసాధ్యమైంది ఏదైనా కలదా అగ్నిగుండంలో పడేసిన ఈ శ్రమలన్నీ కలిగిన వాటిల్లోంచి విడిపించగల గొప్ప సామర్థ్యుడు మన దేవుడు గొప్ప దేవుడు హాలెలుయ్య 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 ఇరవై ఏడో వచనములు అన్నాడు ఆ మనుషులకు పరీక్షించి వారి శరీరంలోకి అగ్ని ఏ హాని చేయకుండా వారి తల వెంట్రుకలు ఒకటైనా కాలిపోకుండా వారి వస్త్రములు చెడిపోకుండా అగ్ని వాసన అయినను వారి దేహంలోకి తగలకుండా చూచిరి హాలెలుయ్య హాలెలుయ అప్పుడు రాజు అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు తెలుసా అభ్యజ్ఞగోని వీరు దేవుడు పూజార్హుడు ఆయన తన దూత నంపి తన ఆశ్రయించిన దాసులను రక్షించను వారు తమ దేవుణ్ణి గాక మరి ఏ దేవునికి నా ఒకసరింపకయు ఏ దేవుణ్ణి సేమింపకయు ఉందిమని తమ దేహములను అప్పగించి రాజు యొక్క ఆజ్ఞను వ్యర్థపరచని కాగా నేను ఒక శాసనం నియమించి వచ్చున్నాను ఏదనగా ఇవ్విధముగా రక్షించుటకు సమర్థుడకు దేవుడు గాక మరి ఏ దేవుడు నువ్వు లేడన్నాడు ముందేమన్నాడు నా చేతిలోంచి విడిపించటకు ఎవరన్నా దేవుడు ఎక్కడున్నాడు అన్నాడు నా చేతిలో నుండి మిమ్మల్ని విడిపించగల దేవుడు విడిపించలేడా ఇప్పుడు ఆయన నోటితోనే మాట్లాడుతున్నాడు ఏమంటే రక్షించటకు సమర్థుడు నిన్ను రక్షించడానికి సమర్థుడు నీ శ్రమలు కలిగిన బాధలు కలిగిన ఇబ్బందులు కలిగిన వేదనలు కలిగిన ఏ శ్రమల గుండె నువ్వు వెళుతున్నావో నిన్ను విడిపించడానికి ఆయన సమర్థుడు హాలెలుయ్య హాలెలుయ్య ఆయనకు అసాధ్యమైంది ఏది లేదు అందుకంటున్నాడు దేవుడు గాక మరి ఏ దేవుడు లేడు కాగా ఏ జనులలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ ఏ భాష మాట్లాడి వారిలో కానీ షడ్రక్ మేష కబెత్నిగోని వారి దేవుని ఎవడు దూషించి వాడో వాడు తుత్తునీయులుగా చేయబడి వాని ఇల్లు ఎప్పుడు పెంట కుప్పగా ఉండును నేను హాలెలుయ్య హాలెలుయ్య ఎంత గొప్ప దేవుడో తెలుసా నేప్ కద్నేజ రాజు అంటున్నాడు మహోన్నతుడకు దేవుడు నాయుడు చేసిన అద్భుతములు సూచక్రియలను మీకు తెలియజేయటకు నాకు మనసు కలిగిన ఆయన సూచక్రియలు ఎంతో బ్రహ్మాండమైనవి ఆయన అద్భుతములు ఎంతో ఘనమైనవి ఆయన రాజ్యము శాశ్వత రాజ్యము ఆయన ఆధిపత్యము తరతరములు నిలిచిన అన్నాడు నాలుగవ అధ్యాయంలో చూసరా ఎంత గొప్ప దేవుడు మన దేవుడు అసలు కార్యాలు జరిగించే దేవుడు అండి మన దేవుడు మనం భయపడవద్దు శ్రమలు కలిగితే అందుకే అన్నాడు నా విన్నపాలు నేను దేవునికి తెలియచేస్తున్నా అన్నాడు దేవుడు కార్యాలు జరిగించే దేవుడు అద్భుతాలు జరిగించే దేవుడు మన మనల్ని కాపాడే దేవుడు కునుకడు నిద్రపోడు అని రక్షించే దేవుడు లేడా నా చేతిలోంచి విడిపించడానికి ఎవరున్నాడు దేవుడు ఎక్కడున్నాడు అన్నాడు ఆయన నోటితోనే చెప్తున్నాడు మహాద్భుత కార్యాలు జరిగించే దేవుడు విడిపించగల గొప్ప సమర్థుడు అంటున్నాడు నేను విడిపించలేడా ప్రేబిడ నేను విడిపిస్తాడు దానియల్ని విడిపించలేదా దానియలు ముమ్మారు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు దైవ జ్ఞానం గలవాడు ఆయన దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వాడు శ్రేష్టమైన బుద్ధి గలవాడు మర్మాలను బయలుపరిచి జ్ఞానం గలవాడు గొప్ప దేవుడు ఆ దానియల్ని కూడా మనం చూద్దాం దానియలి గ్రంథం పదవ అధ్యాయం పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది నువ్వు బాగుప్రియుడవు భయపడకము నీకు శుభమవును గాక ధైర్యం తెచ్చుకొనుము ధైర్యం తెచ్చుకొనుమని నాతో చెప్పింది దేవదూత కాబట్టి మనకు తెలుసు అతి శ్రేష్టమైన బుద్ధి గలవాడు మరి దాని వెళ్ళి కూడా నింద మోపాలని వాళ్ళు ప్లాన్ చేసినట్టు మనకు తెలుసు కానీ ఆయన ఏం చేసేవాడంటే దాని వెళ్ళి గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయం నాలుగు వచనముల అందుకు ఆయన ప్రధానులను అధిపతులను రాజ్యపాలన విషయంలో దాని వెళ్ళి మీద ఏదైనా ఒక నింద మోపవలని నుండి తగిన హేతు కనిపెట్టుచుండి కానీ దాని వేలు నమ్మకస్తుడే ఏ నేరమైనను ఏ తప్పైనను చేయువాడు కాడు కనుక దాని ఏలుతో తప్పైనను లోపమైనను కనుగొనలేకపోయేది అందుకు ఆ మనుషులు అతని దేవుని పద్ధతి విషయమందే కానీ మరి ఏ విషయమందు కానీ అతని లోపం కనుగొనలేకపోయేది దాని ఏలు విషయం దాని ఏలు ఏం చేసేవాడో తెలుసా మనకు తెలుసు ఆరో అధ్యాయం చదవండి అన్ని దినము ముమ్మారి మోకాల నుండి ప్రార్థన చేసేవాడట తమ దేవునికి ప్రార్థన చేయొచ్చు ఆ పద వచనంలో అనుదినము ముమ్మారు మోకాళ్ళుని తమ దేవునికి ప్రార్థన చేయచ్చు ఆయనను స్థుతించుచు వచ్చను తమ దేవునికి ప్రార్థన చేయించుండట ఆయనను బతిమాలు కొంటూ బతిమాలు కొంటున్నాడట నువ్వు మోకాళ్ళ నుండి ప్రార్థన చేస్తున్నావా ఎన్నిసార్లు మోకాళ్ళ నుండి నువ్వు మోకాలు లేకుండా చాలామంది ఈ దినాల్లో ప్రార్థన చేయమంటే ఏం చేస్తారో తెలుసా సోఫాల మీద కూర్చుంటారు 
కిందకి మోకాళ్ళని చెరుపుకొని కనీసం కింద అన్న కూర్చోరు మోకాళ్ళు అయ్యనే ఇయ్యరు అస్సలు వేయరు మోకాళ్ళు ఎప్పుడైతే వేస్తామో సాతన్ అంట గజగజ వణికిపోతాడంట మోకాళ్ళు వేయాలి తప్పకుండా మోకాళ్ళు వేయాలి మీ మోకాళ్ళు నల్లబడితే మీ మొక్కము ప్రకాశమానంగా వెలగబడుతుంది మొక్కాళ్ళు వేయాలి ప్రార్థన చేయాలి ఆయన అంటున్నాడు మొక్కాళ్ళు ఉన్నాడట ముమ్మారు మొక్కాళ్ళు తమ దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ ఆయనను స్థుతించు పాటలు పాడుతూ ఉన్నాడట నువ్వు పాటలు పాడుతున్నావా ఆయనను స్థుతిస్తున్నావా ప్రార్థన చేస్తున్నావా బతిమాలుకుంటున్నావా ఆయనను బతిమాలుకుంటే దేవుడు అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడు మనకు తెలుసు సీమా భూమిలో పాడేశారు ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో పాడేసినప్పుడు మరి ముప్పై దినాల వరకు ఏ దేవుణ్ణి మొక్కొద్దన్నాడు ముప్పై రోజుల వరకు ఆయన కూడా ఏం భయపడలేదు ఆయన యథా ప్రకారంగా చేసుకుంటూ పోయాడు ఏం చేసినా అన్న దినం ముమ్మారు మొక్కాళ్ళు ఉన్నాడు తమ దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ ఆయన స్థుతిస్తూ తమ దేవునికి ప్రార్థన చేయటం ఆయన బతిమాలు కొంటున్నాడు దేవా కాపాడయ్యా రక్షించయ్యా నాకు కష్టాలు ఉన్నాయా బాధలు ఉన్నాయా నువ్వు నాతో ఉండయ్యా శత్రు సమూహం బలంగా ఉన్నప్పటికీ నువ్వైతే నాతో ఉండయ్యా అని ప్రార్థన చేస్తున్నా ఎప్పుడైనా ప్రార్థన చేసావా ఎప్పుడైనా బతిమలు ఆడుకున్నా మనుషుల్ని బతిమలు ఆడుకుంటూ ఉంటాం నాకు సాయం చేయండమ్మా సాయం చేయండమ్మా సాయం చేయండి బతిమ బతిమలు ఆడుకో దేవుని దగ్గర బతిమలు ఆడు ఆయన్ని పట్ల అద్భుత కార్యం జరిగిస్తాడు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించే దేవుడు లెక్క లేనన్న అద్భుత క్రియలు చేయగల దేవుడు అని యోబడినట్లు నీ పట్ల కూడా ఆయన అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడు మనకి తెలుసు మరి సింహభోన్లో పడేశారు దానియల్ గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచనం అంతటి రాజు నగరునికి వెళ్ళి ఆ రాత్రి అంతా ఉపవాసం ఉండి నాట్య వాయిద్యములను జరగనీయలేదు అతనికి నిద్ర పట్టలేదు తెల్లవారుజామున రాజు వేగరమే లేచి సింహముల గూ దగ్గరకు త్వరపడిపోయాను అతడు గూ దగ్గర రాగానే దుఃఖ స్వరముతో దానియాలను పిలిచి జీవం గల దేవుని సేవకుడు అయిన దానియాలు నిత్యము నువ్వు సేవించున్న నీ దేవుడు నిన్ను రక్షింపగలిగిన అని అతన్ని అడిగాను అందుకు దానియాలు రాజు చిరకాలం జీవించునుగాక నేను నా దేవుని దృష్టికి నేను నేరం చేసిన వాడిని కాను కదా నేను అతడు తన దేవుని ఎందు భయభక్తులు గలవాడైనందున అతనికి ఏ హానియు కలగలేదు రాజ్ఞ ఆజ్ఞయగా దానియాలి మీద నింద మోపిన ఆ మనుషులను వారు తోడుకుని వచ్చి సింహగుహలో పడవేసరి వారిని వారి కుమారులను వారి భార్యలను పడద్రోసిరి వారు ఆ గుహ అడుగుకు రాక మునిపే సింహం పాలేరి సింహంలో వారి ఎముకలను సైతము పగల కొరికి పోడు చేసేసింది సిసరా భయపడ్డాడా సింహాలకు భయపడ్డాడా ముమ్మారు ప్రార్థన చేసుకున్నాడు బతిమలు ఆడుకున్నాడు స్థుతించాడు పాటలు పాడాడు ఆ సింహాలు వచ్చినా కూడా భయపడలేదు ఎందుకు భయపడలేదు తెలుసా నా చేవుడు అద్భుత కార్యాలు జరిగించే దేవుడు నా విమోచకుడు సజీవుడు నా కా నా పట్ల అద్భుతం జరిగిస్తాడు మనుషులందరి నిందలు వేసిన నేను భయపడను అనుకున్నాడు ఎంత గొప్ప కార్యాలు జరిగిందో ఇంకా రాజ్యం ఇంకా అప్పుడు అంటున్నాడు ఇరవై ఆరో వచనంలో నా రాజ్యంలోని సకల ప్రభుత్వముల ఎందుండు నివాసులు దానియోలు యొక్క దేవునికి భయపడచు ఆయన సకు సముఖమున వణుకుచుండవలను ఆయనే జీవం గల దేవుడు ఆయనే యుగ యుగములుండి వాడు ఆయన రాజ్యం నాశనం కానేరదు ఆయన ఆధిపత్యం తుదమట్టుకుండును ఆయన విడిపించువాడును రక్షించువాడునైండి పరమందును భూమి మీదను సూచక్రియలను ఆశ్చర్య కార్యములను చేయవాడు ఆయనే సింహము నోట నుండి దానియాలు రక్షించనని వ్రాయించి పెట్టాడు హాలెలుయ ఎంత గొప్ప దేవుడండి దానియలిని రక్షించిన దేవుడు ఆ నిబ్బద్నేజ రాజు మరి జీవం గల దేవుడు గొప్ప దేవుడు మాత్కార్యాలు జరిగించే దేవుడు షడ్రక్ మేష కబెద్న గోల్ని రక్షించిన దేవుడు మార్చేశాడు ఎంత గొప్ప దేవుడో తెలుసా మన దేవుడు అద్భుతాలు జరిగించే దేవుడు మన దేవుడు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించే దేవుడు అందుకే అంటున్నాడు శ్రమ తినాన్ని మళ్ళీ ఆయన కాపాడుతాడని మన దేవుడు సహాయం చేయవాడు మన దేవుడు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించే దేవుడు అందుకే అంటున్నాడు కీర్తనల గ్రంథం యాభై ఎనిమిది అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన ఇందాక నేను చదివిన కావున నిశ్చయంగా నీతిమంతులకు పలము కలుగునైనయు నిశ్చయంగా న్యాయం తీర్చు దేవుడు లోకంలో ఉన్నాడని మనుషులు ఒప్పుకొందరు రాజులు ఇద్దరు ఒప్పుకున్నారు హాలెలుయ్య నీ పట్ల కూడా దేవుడు ఎవరైతే నీకు అన్యాయం చేయాలనుకుంటున్నారో అన్యాయం చేస్తున్నారేమో దేవుడు తప్పకుండా నీ పక్షంగా కార్యాలు జరిగిస్తాడు నీ పక్షంగా అద్భుతాలు జరిగిస్తాడు లెక్క లేనన్న అద్భుత క్రియలు చేయగల దేవుడు మన దేవుడు జీవం గల దేవుడు మన దేవుడు కార్యాలు జరిగించే దేవుడు భయపడుకున్న ప్రేపిడ దేవుడిని పట్ల గొప్ప కార్యాలు చేయాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు ప్రార్థించుకుందాం దయగల తండ్రి ప్రేమ కలిగిన ఆయన గొప్ప దేవుడు అసలే కార్యాలు జరిగించే దేవుడు నీకు అసాధ్యమైంది ఏదైనా కలదన్నావు నీకు అసాధ్యమైంది ఏది లేదయ్యా నీకు మొరపెట్టినప్పుడు మా ప్రార్థన వినే దేవుడు మమ్మల్ని నడిపించే దేవుడు 
నీకే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు చెల్లించుకుంటా బలహీన రాలి నీ బలంతో నింపునాయన నీకు వందనాలు ఈ టీవీ దగ్గర ఎంతమంది ఏ వేదనతో ఏ దుఃఖంతో కూర్చున్నారు ప్రభా మాకు చింత లేదని షడ్రక్ మేషి కబద్ని గోలు ఏ రీతిగా అయితే అన్నారు ప్రభా వీరి పట్ల కూడా మాకు చింత లేదు ఏ కష్టాలు వచ్చినా ఏ బాధలు వచ్చినా ఏ ఇబ్బందులు కలిగినా మాకు చింత లేదు ఎందుకంటే మమ్మల్ని రక్షించేవాడు మాకు సమర్థుడు మాతో ఉన్నాడని విశ్వాసములు బిడ్డలందరూ బలపడటానికి కృప చెప్పండి వ్యాపారం నష్టపోతే తిరిగి సహాయం చేయండి కుటుంబంలో నెమ్మది శాంతి సమాధానమునియండి ఆరోగ్యమునియండి బలమునియండి వారి కోరికలు నెరవేర్చి మీరు మాహిం పొందుకునమని నాయన టీవీ కార్యక్రమం స్పాన్సర్ చేసిన ప్రతి బిడ్డను దీవించి ఆశీర్వదించి మీరే మహ్యం పొందుకునమని ఏ సతి పరిశుద్ధ నామంను బట్టి అడుగుతున్నాను తండ్రి అమ్మాయి అమ్మాయి దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను దీవించిన గాక ఈ ప్రార్థన అవసరత కోరిన ఎలా తప్పకుండా ఈ స్క్రీన్పై కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేయండి మీ కొరకు మేము ప్రార్థిస్తాము మన దేవుడు సమర్థుడు అనేక అద్భుత క్రియలు చేయగల దేవుడు నీ పట్ల కూడా అద్భుత క్రియలు జరిగిస్తాడు నమ్ముట నీ వలనైతే నమ్మవానికి సమస్తము సాధ్యము హాలెలుయ్య దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించును కాక అమ్మాయి